很多人都说星座是有统计验证过的东西，而且会有很多的星座专家会在电视上教说什么样的人适合跟什么样的人相处，什么样星座的人适合跟什么样星座的人结婚。但真的是这样子吗？我们就来聊吧。星座运势，英文又叫做 astrology， 或叫做 horoscope， 也就是所谓的星象、占星术。大约在公元两千年前，远古人类在观察天体在地球上的位置变化，来预测发生在人类身上的事物。有的还会分析人类世界的陆地啦、领土变化。就这样，因为没有太空科技，所以人类就这样一路从西元两千年前到后来西元后的一千八百年左右，人类的文明就这样被星座误导了整整上千年的时间。为什么会说是误导呢？如果星座只是拿来当做预测国运啊，人际互动那还算小事哦。你知道吗？以前的星座运势还曾经拿来当做医疗的诊断依据，这门学问又叫做医疗占星术。我们从图片可以直接看到身体的每个部位都有各自的星座对应。在十五世纪的时候，还被拿来当做外科医生的医疗指引，在开刀前还得看一下星象，才能知道要如何开刀啊。现在医生是学真正的解剖学帮你开刀，但以前是学星座来帮你开刀啊。难怪以前的医疗常被戏称为。黑暗时代啊，也因为星座实在是太盛行了，甚至被拿来解释那些世界级的传染病——黑死病了。黑死病是一种老鼠身上的鼠疫杆菌，它感染到人类身上，结果就迎来了史无前例的死亡潮。黑死病发生在一三四六到一三五三年，蔓延了整整七年的时间，直接让地表上的人口蒸发掉二十五 percent， 欧洲大陆甚至三分之一的人口直接消失，总人数高达一亿以上，比二次世界大战的人数还要高。在爆发之后过了两年，欧洲的黑死病达到最高峰，霸王腓力六世要求巴黎大学医学院的人要找出黑死病的原因那这些人绞尽脑汁，最后终于找出了原因。他们把原因写在这份叫做《巴黎神学文件》里面。他们说这是因为土星和木星带来了人们的死亡，而火星与木星的连接引来了空气中那些大规模的瘟疫。原来黑死病的产生都是宇宙里的这些邪恶的大将军害的、啊。当然也不是所有中世纪的人都是八七。在一六六五年，也有人跳出来说，这些星座专家不只是江湖郎中，还是一群只会制造恐慌的人呢、啊。嗯，有没有跟谁很像？各位，这是距今整整四百年前的人就已经发现了。这些文件还写到，这群人不止对一些奇怪的咒语上瘾，还狡猾地运用人类大众的天真呢。他们会因一些灾难发生的预测年历，并且在大街上发给大家哦。你在火车站会被推销爱心笔，但四百年前是在街上被推销星座运势小卡，告诉你什么时候地球要爆炸了。当然啦，这些星座专家每年都会预测国运，预测什么时候会出事，哪个国家又要灭亡了，反正没中也没关系。每年喊一喊，做个发声练习，中一年会中的嘛。就这样被这些星座专家喊了几百年啊，几百年啊，地球要完了，人类要被审判了，业力要引爆了。黑死病结束之后的三百年，终于在一六六五年爆发了伦敦大瘟疫。它跟中世纪的黑死病一样，是属于鼠疫的疾病。不过人类的智慧进步的很快。很快就发现用星座来预测疾病，甚至拿来看病都是错的，因为这样死太多人了。渐渐的，在医疗还有公共卫生方面，就逐渐衍生出一套系统性的知识，完全舍弃了星座运势哦。就这样，星座就像过街老鼠，一直被排挤排斥，但他们仍然不放弃，想在人类的文明里面苟延残喘。但是这些专家最终还是受到了铁拳的制裁。在一九七五年的时候，有一百八十六位德高望重的诺贝尔得奖专家，他们联署签名，公开向全世界。反对星座运势来引导科学的发展，登上了当时的《纽约时报》，轰动了全世界。这里是他们联署签名的正式文件，以及所有有联署的得奖者名单。里面签署的人涵盖天文学家、物理学家，还有其他领域的专家。他们说，这些星座专家会把这些天体当作上帝的住所或是预兆，认为星球彼此之间会有交互作用而影响整个地球。但是这些星座专家完全不知道，这些星球彼此之间的距离达到数十万甚至上百万光年。能够影响地球的程度几乎是零了。他们说，人类会相信这些星座运势，是因为有个指引可以方便他们在这个不确定的世界有个遵循。但是最后强调，我们应该相信我们的未来可以掌握在自己的身上。而不是这些星体。另一个堪称人类史上第二个爱因斯坦的霍金，也公开反对过星座。他说：“当我们发现地球已经不是宇宙的中心的时候，也是星座已经变得不可能成立的时候了。”当然，讲这么多星座的历史跟一些其他人的批评，总是要提出星座没有用的直接证明吧。好的，很多星座分析会说，你出生在某个月份，像是双子啦、水瓶座、狮子座等等，你就会有什么样的个性， blah blah blah。所以这篇就直接针对这个部分做了很详细的统计。他们统计了一万五千多人。
的出生月份，并分析他们的个性以及智商，像是有没有神经质啊，个性是否外向，会不会迎合别人，或是其他的负面特质等等。结果发现这些不同星座的人，他们在个性上根本没有差异。我们从图表可以看到，他们彼此间的误差状况彼此重叠，皮质也偏大。这代表这些不同月份的人，他们在这些个性上彼此间根本没有什么差异，而且彼此间的智商也没有明显的差别。所以那些星座专家分析的，不管有多么的仔细，通通都是在一本正经的讲干话。另一个则是用一整个季节来划分，像是春夏秋冬。来分析看看这些不同季节的孩子，他们的智商有没有差异哦？分析的结果，他们的智商最多只差不到一个单位，这就像是有一个人的智商是一百一，另外一个人智商是一百一十一，小到可以忽略哦。所以那些说某某星座的孩子比较聪明的，完全就是在骗你，而且纯粹的 IQ 数字是不足以反映一个人是不是在各个面向都是聪明的。不过这不是我们今天要讨论的主题。另一篇研究只是统计了六万六千对夫妻，看能不能用星座解释他们的婚姻状况，结果也是一样。星座根本无法解释他们是不是适合在一起，也无法知道谁会不会离婚所以那些星座专家在节目上宣传，星座是有经过统计验证过的，那些统统都是在侮辱你的智商，你知道吗？当他们在电视上出现的时候，记得把电视拿去盖泡面，那些都是没有用的。刚刚提到那些中世纪的祖先，竟然还在用星座看病开刀，你一定会在心里嘲笑他们。哎，你可千万不要笑、啊，别忘了，一直到现在二零二三年的台湾，有某位国师说，台湾今年是业力引爆的元年啊！有这么多资料证明星座是好小的，你这位国师还想继续用星座招摇撞骗啊？这位国师还曾经在其他网红频道里面公然虎烂，他说啊，占星是可以验证的，我听你在屁。我就一句话，还在自己的网站上贴出这种内容哦。透过星象可以告诉我们人生该如何前进哦。拜托一下，怎么都跟人类图一样，都搞这种噱头啦？用告诉你人生的方向啦，人生的目的，人生的使命，以为这样就有人上当了，是不是？欸、好像真的有哎、欸。没关系啊，期待几年之后，台湾还是可以变得更好。我们先退给一步，不要说现在的资料有多发达，就在五十年前的时候，就有人知道星座是假的了。五十年前差不多就是你阿妈那个年代。这篇标题就直接写“星座是伪科学的文献”，就刊登在一九七八年。里面提到有人的研究还真的统计了两万五千个人，他们发现一个人适合的职业类型跟什么上升星座啦、太阳、月亮都没有关系啊！哎，连你阿妈都知道星座在好小，乖孙呢，要赶快醒醒啊！那为什么会这样啊？为什么这些星座叙述看起来根本就是我啊？其实这是一个叫做巴纳姆效应的现象。巴纳姆效应是由一位叫做巴纳姆的心理学家所做的实验而得名的。他在1948年的时候，让心理系的学生做了一项心理测验。无论你在这个测验里面填什么样的选项，每个人都会收到同样的解析。那心理测验之后的解析如下，大家也可以看看这些叙述是不是跟自己真的很像，有没有讲到你的心坎里，像是你很渴望其他人喜欢或是欣赏你。你会对于自己抱持着批评的态度，你觉得自己还有很多潜力，这些潜力还没有尚未发挥它的优势啊，等等。像是表面上有一些自律，但是内心却有一些不安。你自认为会独立思考，不会受到他人的说法所影响。这些东西看起来，哎，好像真的是有点准啊。这里要强调，无论你当初填什么答案，每位学生得到的分析都一模一样哦。而所有的学生也都给这份心理测验很好的评价，满分是五分。他们平均给到了 4.3 分，几乎都认为这份测验很准。那为什么会这样？因为他的叙述里面很多都用一种模棱两可的感觉，好像不管你是什么样的个性，或是处在人生的什么阶段，你或多或少都会遇到这些状况。那久而久之，你当然看到这些叙述的时候，你就会认为，哎，好像可以套用到自己的身上。就算是有一些落差的内容，在前面的那些叙述之下。你会渐渐地找出自己身上跟那些叙述相符的部分来硬套到上面去哦。那无形中你就会觉得，哎，这些心理测验啊、星座运势怎么好像都那么准的感觉？但实际上没有啦，这大家很多都会遇到的。不过不要认为那是半个世纪以前的测试，就认为现在的人不会再遇到这样的状况了。现在就来讲讲发生在二零一一年的台湾，在 PTT 上出现的经典实验。有一位大神偷偷在各大星座板上潜伏了好几个月，布局布了超久。他会在每个星座板上发一篇。星座分析的文章，标题就叫做“星座分析”。如果是在摩羯座的板上，内容就会长这个样子。如果对摩羯座开玩笑的话，要很小心，因为有些玩笑开不得啊，要很小心，不能够踩到他的地雷。摩羯座讨厌拐弯抹角，个性跟说话都是不真诚的人，也是他厌恶的。好恶很明显，喜欢就喜欢，讨厌就讨厌。如果是在双子座板上的话，他只会把刚刚的摩羯座替换成双子，其他全部都照抄，就这样依此类推，发布在各大星座板上。那这是大家的回复哦，不分哪个星座，全部人都说。天呐、啊！
这太准了吧？这根本就是我啊！有没有从中见识到巴纳姆效应的威力？那有人问他说：“哎，怎么布局这么久没被发现的、啊？”那这位大神就亲自回应这篇文章哦，他是没几个月才发文啊，或是一年才发。不一定爽就好，布局布了几年了，就这样引起当时候大家争相去朝圣了、哦。那、啊、当然有的会嘴硬啊，说现在哪有人在看星座啊，都要看星盘才准啊。哎，你要确定哎，前面那些人从七百年前的黑死病一路看到现在，一堆人都挂了，你觉得嘞？走掉的人是没有办法从坟墓里面爬出来喊星座是假的嘞。我知道有的人会想做最后的挣扎，拿一些资料说，哎、啊，明明星座还是有用的啊。你看这些研究资料，你要注意哦，那些资料可能是。半个世纪以前，或是一百年前的资料，也就是在一九一零年左右，那个时候明知还未开，统计的方式也没有像现在这么的先进，而且样本数都很少。大概只有几十个人，顶多上百个人，不像现在动辄就上万名或数十万名的统计资料。当然，结果是有差的啊。如果星座真的有用的话，还会出现一九七五年那些诺贝尔得奖者的联署反对吗？还有，别忘了，我们在这支影片有提到，在几十年前，就连知名的常春藤联盟的大学们，还曾经闹出了非常严重的学术悲剧。以前有些领域还处在黑暗的时代哦。之前这支影片还有人喷我说，我拿不出证据说人类图是假的哦。好哦，因为人类图是建立在星座这个基础上所衍生出来的东西啊。星座都证明是假的了，人类图还想再用这种假的东西换个包装继续招摇撞骗吗？我今天这支影片就把证据都讲清楚了，把论文都解释给你听喽。下次你要是再喷，就代表你真的没念书好啦，或是没看这支影片了。现在都二零二三年了、啊，各位不是一三四八年黑死病时期的中世纪耶，有的人还说怎么用人类图教小孩哦，拜托姐，出生在这个世界已经够辛苦了，不要再这样荼毒其他人的孩子好不好？我知道有些比较狂热的人会说，啊，你有没有见识过星座的神秘力量？啊，你怎么会知道它是假的？先撇除刚刚已经证明星座是假的，这里要聊聊你没看过，你又怎么知道这个东西是不是假的呢？的这种概念，这里要阐述一个大家比较少听过的专有名词，也就是对于辨别事物真相来说，一个很重要的东西叫做可否证性。等一下，我知道你的脑袋在爆炸，但听我慢慢讲。这个概念是有一位科学哲学家叫做卡尔·波普，他在一九三四年出版的书里面所提到的。他的概念是这样：当你要说一项事物是属于科学讨论的范畴。就代表它有着能够被设计成实验，并且允许反例的存在。但有的人会说，所有的天鹅都是白色的。但我们可以找到一只黑天鹅来反驳这样的说法。这整个所有天鹅都是白色的说法，是可以透过科学实验来验证的。这样的性质就叫做可否证性。虽然所有天鹅都是白色的这种说法是错的，但是整体都还在科学讨论的范畴。但如果没有这种特质的话，就很有可能是在胡乱。所以可否证性就是划分科学跟未科学之间很重要的差异。就像吸引力法则说，当你向宇宙许愿的时候，宇宙就会来帮你。这就是无法设计成实验去验证的。所以这种主张就是没有可否证性，也就是你想怎么胡乱都随你高兴，反正没有人会知道。而这种怎么胡乱都没有办法知道的主张，就被归类在伪科学，也就是一些道听途说的东西。所以你有没有发现，这些伪科学都会用一种模棱两可的叙述，或是诉诸神秘力量，让你无法验证又捉摸不定的感觉？这就是他们所使用的伎俩。因为只要他们的主张太过明确，被人拿来设计成实验的话。很快就会被验证是假的了，那他们的理论就会站不住脚，所以他们都会尽量避免讲一些太具体的叙述。当然，有时候还是会露出一些马脚啦，像星座刚刚预测人的个性啊，还有一些婚姻状况，证明是骗人的。如果不好好区分这之间的差别，就会像有的灵媒说，他可以使用宇宙的能量来治百病，或是一些能量水来帮助你治疗这种癌症啊等等。如果能够分别这之间的差异的话，你就不会受骗上当。如果你对破解胃科学有兴趣的话，可以参考这几支影片，我会放在说明栏的下方。好了，希望大家都不要再被星座这种东西给骗了。那我是帕克，我们下次见喽，拜拜。